在课堂上讲课，很多老师都喜欢在讲和上放一杯水。讲了一阵课后，喝一点水，润润嗓子。可是，仍然还是有很多老师在讲完一堂课后，觉得嗓子干燥，喉嘶哑。那么，除了常规的润喉片之外，余继学可谓是老师们保持嗓子健康的一大健康法宝。古籍中有余继主治陈歌失音的记载。在调理声带疾患及失音方面有很好的功效。您如果是一名老师、促销员、导游、播音员等等经常用嗓的人群，不妨经常按揉余继学，相信会对您大有裨益的。余继学首见于《林书》本书。余继学为首太阴肺经之数学，同时还是首太阴肺经之行学。中医认为行主生热，行学多用于发热病症。故该穴位具有宣肺清热、利咽止痛等功效。临床实践证实，一剂穴不但可治疗肺系疾病，对心脏疾患也有较好的调理作用，是手太阴肺经之重要穴位。今天和朋友们一起来学习一剂穴。一剂穴对于扁桃体炎也有较好的调理作用。扁桃体炎是常见疾患之一，俗称闹嗓子。传统穴位按揉法可作为扁桃体炎治疗的重要补充。按揉余剂穴治疗扁桃体炎，见效快，无毒性副作用，可称得上伸手可得的技术。支气管哮喘是一种常见病，往往发作较急，如果处理不及时，导致严重缺氧，就可能危及生命。余剂穴为肺经行穴，根据经络所过，主治所及之意。余剂穴具有疏通肺经精气。宣泄肺部实邪的作用，孔子为肺经泻穴，具有治疗本经急性病症的作用。余剂穴为首太阴肺经经脉腧穴，能宣降肺气，疏风清热，化痰平喘。孔子与余剂两穴合用，切行相配，可以加强清热化痰、宣肺平喘之功效。只压孔子穴和余剂穴，可在数分钟内使哮喘症状迅速缓解。生活中，部分人群往往在早上三到五点醒来或是咳嗽，这往往是肺脏功能受损的表现。早上三到五点属阴时，按照中医子午流注的观点，阴时气血流注肺经，此时肺经气血最旺，这个时候也是肺经产生宗气的时候。宗气走呼吸道行呼吸，并灌心脉以行血气，人体顺应时令。这个时候就应该进入深度睡眠当中，可有些人偏偏此时醒来或是咳嗽，就是肺经向你提出预警了。如果是有经验的中医，就会根据你的症状开一些清肺的药物来调理，治理于先机，从而有效防止病情的恶化。经常在这个时候醒来的人怎么办呢？根据五脏有疾，阴出十二元的原则，我们可以取肺经的原穴来治疗。肺经的原穴是太渊穴，刺激此穴便可使三焦元气通达，从而起到扶正补虚的功效。除了太渊之外，还有一个穴位功效也不错，就是余剂穴。太渊和余剂两个穴位配合按揉，相信您一时早醒或者咳嗽的症状很快便会得到改善。当然，除了穴位按揉之外，中医有五脏配五色之说，其中肺脏对应的颜色为白色。所以，凡是白色的食物，如银耳、百合、仙藕等，都可起到滋阴润肺的效果。您可以将这些药食同源的食材进行煲粥，均可以很好改善以上症状。大便干燥一般都是由于大肠积热所致，但中医学认为，肺和大肠互为表里，有时肺热过盛也会引起大便干燥，甚至导致几天不解便的情况。如果要解决这种状况，就需要清肺热，行主生热，重点是按摩余剂穴可清解肺热。排便前同时，您可以配合伤阳穴、天枢穴共同按揉，坚持一段时间，会有明显的效果。余剂穴不但可治疗咽喉疼痛、肺热嗨嗽等热症之外，实践证明该穴位还是防治感冒的杀手锏。平时可以预防，病时可以治病。在感冒初期，也就是刚受寒。打喷嚏的阶段，将双手交叉握在一起，互搓大于劲。等到穴位部位的皮肤发热后，紧贴迎香穴，如此按摩十来个回合，同时配合合谷穴来提高阳气，多半情况下可以很好改善感冒不适的症状。
。余继学不局限于治疗肺壁相关的疾病，在手掌全息图中，心脏全息点恰位于大余际。若观察某人大余际外侧有青筋，可见偶有心慌、心悸、胸闷等症状，或有心律失常的可能。中医认为，肺潮百脉，心主血脉。心气虽为全身血液运行的原动力，但更重要的是有赖于肺气的推动和调节，二者关系密切。针灸甲乙经中云：觉心痛，窝若徒居，心痛乃坚，动行痛亦甚，色不变者，肺心痛也取余悸太渊。临床有掐揉余悸穴缓解心脏疾病的经验，平时对于心脏不适患者，可以余悸穴、内关穴和山中穴配合按揉。起到较好的保护心脏的效果。总之，手太阴肺经上的余悸穴是改善心肺的养生要穴。每天坚持搓按余悸穴，相信对困扰您的慢性咽炎、扁桃体炎、声音嘶哑、肺虚咳嗽、肺热便秘、容易感冒等症状，均可以起到较好的调理效果。穴位位置：手掌心朝上，在第一掌骨中点之桡侧，赤白肉的交际处。简易取穴。在大拇指根部和手腕连线的终点，就是余悸穴。三秒取穴法：一手轻握，另一手手背，大拇指指尖垂直下，按第一掌骨终点肉际处即是。穴位功效：宣肺清热，利咽止痛。穴位主治：声音嘶哑、失音、急慢性咽炎、扁桃体炎、肺热嗨嗽。早晨三到五点一醒，咳嗽、大便干燥。保护心脏，预防感冒。按揉方法：用一只手的手掌握着另一只手的手背大拇指弯曲，用掐法按摩，以出现痛感或酸胀感为宜。左右各按摩三分钟左右，早晚各一次。日常生活中，当我们的脏腑发生功能障碍或出现气血失衡时，体表大多会出现一些异常表现，其中鼻际就是不可忽略的部位之一。余悸包括大小余悸两部分，大余悸位于手掌拇指下隆起处，小余悸位于手掌小指下隆起处。除此之外，大余悸上还有一个名为余悸第一掌骨桡侧赤白肉际终点处的穴位，从名字上就可大概了解其位置。于是鱼腹大余悸处肌肉丰厚，形如鱼腹，即指边际，穴位在大余悸肌肉边际处。余悸穴归属手太阴肺经，是肺经行穴，行主身热，所以余悸可清宣肺气，清热利咽。临床上主要应用余悸穴治疗咳嗽、气喘、发热、咽喉肿痛等呼吸系统疾病。平时大家可以通过点揉余悸穴缓解这些症状。关注简单生活，把健康养生分享给您的家人和朋友。订阅本频道，并打开小铃铛，以便及时收到最新的养生妙招。